Земля — это уникальная планета. На ней есть океаны, горы, пустыни, леса и города, полные чудес. Но все-таки Земля — это планета людей. Они — главное сокровище нашей планеты. Каждый уикенд знаменитая певица Мишель Андраде и ее друг-блогер Кирилл Макашов отправляются в гости к удивительным народам мира. Один будет знакомиться с местными, имея всего 100 долларов на два дня. А второй будет узнавать жизнь землян, имея неограниченное количество средств на карте. Основное блюдо. Ага. Начинается интересное путешествие. Посмотрим. Давай к нам, еще шажочек. Не бойся, мы твои новые богатые ведущие. Ну вот, не бойся, мы знаем, как с тобой обращаться. Да, да, мы посмотрели, как тратили твои предыдущие владельцы. И мы обещаем использовать твои премиальные возможности еще лучше. Сейчас только взрослые решают, кому достанется премиальная карта MasterCard. А что тут решать? За нас все решит монетка. Ты больше только на самокатах не катайся, а? пожалуйста. Не очень хорошо получается. Всем привет, это Орел и Решка Земляне. И мы прилетели в гости к шведам. О, Мишка, Мишка, постоянная рубрика, давай. Ну, давай. Что ты знаешь об этих землянах? Расскажи. Я все, легко. Mm. Я знаю, что эти земляны живут с шведскими семьями, mm. едят со шведских столов и подтягиваются на шведских стенах. Как тебе такое? Mm? Ты правда думаешь, что это правда? Нет. Орел! Решка! Не бойся. Такой шустрый. Не бойся, у тебя будет 100 долларов, дорогая моя. И держи. А хотя... Все равно наличку не принимаю, так что не разбирайся. Удачи. Я счастлив. Удачки тебе тоже. Хотя кого я обманываю? Это был монолог Кирилла. Штаны купи. Шведы вроде и живут далеко от нас, на самом севере Европы. Но эти земляне к нам ближе, чем кажется. Мы каждый день носим шведскую одежду, покупаем шведскую мебель, а в наших наушниках играют шведские хиты. И вообще, каждый из нас немного швед. Ведь они те самые варяги, которые основали Киевскую Русь. Так что сегодня мы отправимся в гости к нашим братьям в 100-500-м колене. That's enough. А. Шведы говорят, что им для полного счастья нужно три В. Вилла, дом, Вове, собачка и машина, Вольво. Поэтому вот моя красотка на этот уикенд. Гибридный Volvo XC90 за 92 тысячи долларов. Может бегать и на дизеле, и на электричестве. Да, мы снова берем Volvo, но не потому, что у нас фантазия закончилась. Просто более шведской тачки еще не придумали. Каждая третья продаваемая машина в Швеции – это Volvo. Это самый большой шведский автоконцерн и сильная часть нашей шведской идентичности. Эта машина самая безопасная, а безопасность заложена в нашем ДНК. А еще здесь скромный дизайн снаружи и внутри. Это показывает нашу скандинавскую особенность. Мы не хвастаемся вещами. 
В общем, Volvo – это настоящий швед на колесах. Денежки я свои уже поменяла. Тут не ух ты, а ох. Ведь тут средняя зарплата 4200 долларов. Минус налоги получается, что средний швед живет на 100 баксов на день. А мне надо будет прожить два. Угу. Ладно, поехали в шведскую столицу, в Стокгольм. Так, таксички. Красивая. Ой-ой-ой. Это вообще, это вообще что за цены? 575 крон. Ну, по местным меркам, возможно, это нормально. Но это половина моего бюджета, если не больше. То есть платить и плакать. Так что не мой вариант. Что ж, пойду поспрашиваю местных землян, как доехать подешевле. Hello. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой самый дешевый транспорт до города? Можете доехать на автобусе до города Марсты, а потом пересесть на электричку. Всего 38 крон. А билет здесь могу купить? Да. Супер, спасибо. Всего лишь за 4,5 доллара я доберусь до города. Прекрасно. Правда, экономно доехать до Стокгольма – это сначала целый час трястись в автобусе, а потом еще на электричке. Зато будет время познакомиться со шведами. Ура! Все. Пассажиры, вы видите, у них камера. Извините, я не хочу, чтобы меня снимали. Уберите камеру. Вообще-то у нас принято сначала спрашивать. Мне нравится, когда их снимают. Ну, извините, такой сезон. А как с ними общаться? Страшно немножко. Посмотрим, что будет дальше. Если всех землян разместить на шкале приветливости, то шведы будут где-то в самом низу. Это вам не какие-нибудь пакистанцы, которые сами подбегают к иностранцам знакомиться и фоткаться. Но это не значит, что шведы гербьяны. Просто они фанатично относятся к личному пространству. Им с детства закладывают принцип «стоп мин кроп». «Стоп» — это мое тело, когда никто не может к тебе приближаться без твоего согласия. Поэтому шведы не любят, когда к ним кто-то пристает и сами никому не навязываются. Здесь даже ходит шутка. Во время пандемии, когда вели э, правила соблюдать дистанцию полтора метра друг от друга, шведы сказали, а зачем нам так близко? дороге не удалось познакомиться со шведами, попробую в Стокгольме. Здесь живет каждый пятый швед. Слушайте, я глазам своим не верю. Вы видите здесь кое-что странное? Вот, смотрите. А здесь? Ничего в глаза не бросается? Ну гляньте же, ни одного шведа в маске. Ни в транспорте, ни в кафе. Не на улицах, где ходят толпы людей. Это удивляет больше, чем что угодно здесь. Шведы единственные в Европе не вводили жесткий карантин. По их идее, все должны были в итоге переболеть и получить коллективный иммунитет. Даже маски тут не обязательны, их просто рекомендуют. В итоге процент заболевших в Швеции был больше, чем в Украине. Но смертельных случаев меньше. Но давайте учитывать, что нашей медицине до шведской как до неба. Так что повторять за ними не стоит. Первым, в чем я хочу разобраться, это со стереотипами о шведах. Потому что их очень много. Поэтому, Мишелька, разрушительница мифов, Ай, к делу. Говорят, что все шведы слушают Абу. Сейчас проверим. Hello. Hello. Здравствуйте, а можно вас спросить? Да. Kind of а что за музыку вы сейчас в наушниках слушаете? Um, uh, Я слушаю книгу. Nice. Abba your... А Абба у вас есть на телефоне? Да. Реально? No, да. Like вы любите Абу? Конечно, они ведь шведы. Okay, you. You а у вас Абба есть на телефоне? Да. Yeah. 
You have Abba. А вы слушаете Абу? Абу. Да. Окей, okay. thank you. Слушайте, да, они слушают Абу. Но не Абба единой. Шведы вообще главные поставщики хитов. Доктор Албан. Роксет. Ace of Base. The Cardigans. А еще и Type. Army of Lovers. Europe. Швеция шесть раз побеждала на Евровидении. А все потому, что шведские дети учатся в музыкальных школах бесплатно, где пробуют все инструменты, пока не найдут тот, что по душе. Еще один стереотип про шведов. Они все высокие, голубоглазые блондины. Сейчас и посмотрим. Слушайте, здесь намного больше голубоглазых блондинов, чем у нас. Но не все, и даже не половина. Но симпатичные. Сегодня каждый пятый житель Швеции приезжий. Да и вообще за последние полвека в мире стало в три раза меньше натуральных блондинов. Потому что у брюнетов гены оказались сильнее. Еще один стереотип. Шведская семья. У нас так называют групповой брак. Но в Швеции о таком и не слышали. У них, как и у нас, любовь это только для двоих. Третьим в семье может стать разве что ребенок. Правда, в отличие от нас, когда он рождается, муж с женой сидят в декрете по очереди. You know, uh... В Швеции родители не делят. Это обязанности папы, а это мамы. Мы вместе ухаживаем за ребенком. Это же нормально, когда отец тоже занимается детьми, играет с ними. Yes. В Швеции папы с колясками на каждом шагу. Всего на декретный отпуск дают 16 месяцев на обоих родителей, из которых отец обязан отбыть минимум три. А пока вы в декрете, зарплата остается такой же? У мужчин? Да, почти такая же. Ты получаешь поддержку от государства на время декрета. Только есть лимит суммы. 30 360 крон в месяц, не больше. А пока вы с детьми, чем занимается ваша жена? Она работает или путешествует. Да чем хочет, тем и занимается. Мы с безлимитной картой уже в Стокгольме. И первым делом было бы интересно посмотреть, как живут богатые шведы. Но это нереально. Эти земляне просят держаться подальше не только от их тела, но и от их дома. Но выход есть. Снять номер в дизайнерском отеле At Six, где можно узнать все о шведском дизайне. Вот он. Та-дам! Это очень по-шведски, когда дорогой отель выглядит неброско. Я бы даже сказал, мрачновато. Может, я чего-то не понимаю? Сейчас меня просветит менеджер отеля. Hi, I'm Michael, business development manager at Ad Six. One welcome. Ну как вам гламур по-шведски? Мраморная лестница с черными перилами. Сравните с тем, что считается красивым у азербайджанцев. Майкл объяснил, что чем скромнее и минималистичнее обстановка в доме, офисе или ресторане, тем для шведа круче. Они говорят, простота — новая роскошь. Для шведов главнее не вензеля и украшательство, а смысл. Поэтому это не какая-то голова, а шепчущая мар знаменитого скульптора Жауме Пленса. Не потеки на стене, а легендарный блюз Миссисипи художника Ричарда Лонга. И это тоже один из моих 
Uh, mm, nah, not really. I have no idea. So you can see it's a woman, and you have the uterus. So where babies are made. Okay, okay, yeah, yeah. Can you see it now? Oh. Вы дали какие фотки? Это же очень круто. Шведы какой-то сюда приносят что-то, что-то вот не просто посмотреть, а что-то должно значить. Загадочное. Перед тем, как зайти в номер, важно понимать, что он стоит 5000 долларов. Ну что, посмотрим на этот шедевр. О, -о, О, с каким видом! Как я давно, как я скучал по этим отелям, как я давно в них не была. У меня аж прям ностальгия какая-то. Вот стиль именно сделан такой. Выдержанный, четкий. Темные тона. Металлическое все. Дерево. Кожа на перилах. А вид какой. Балтийское море видно. На первый взгляд непонятно, за что шведы берут такие деньжища. Но в этом и вся суть шведского дизайна. Если бы здесь был дизайнер, он бы все объяснил. Вот, например, ванная. Такой кусок черного испанского мрамора стоит в районе 10 тысяч евро. А тут еще и столешница на кухне из такого же мрамора. И шкафчики из рифленой латуни. Около 1000 евро каждый. Или вот пол. Из немецкого дуба за 160 тысяч евро. И так куда ни глянь. Это и есть понты. По-шведски. И куда же без дополнительного личного пространства? На крыше номера есть собственная терраса. Эх. Вот бы каждый раз монетка мне. Но, к сожалению, к сожалению. А сейчас, к счастью. А я продолжаю узнавать о жизни простых шведов. И вы никогда не догадаетесь, куда я приехала. Вы не поверите, ребята. Да-да, я приехала в Швецию на секонд хенд. Внимание! Шведский секонд-хенд! Секонд-хенд — это идеальное место, чтобы лучше понять шведский менталитет. Пару минут я смотрюсь, и потом все объясню. Курточка. 125 крон. Вот, все для спорта. Барабан. А тренажер сколько вообще стоит? 50 евро. Нужны шины. Пошел на секонд, купил себе шины. Что Какая здесь цена? 70 крон? А Джастин Бибер здесь есть у вас, чи нет? Зеркало за 20 евро. Классно. Смотри, какие ботинки красивые, белые. Это 13 евро, по-моему. Слушайте, это... Больше похоже на гипермаркет, чем на секонд, потому что здесь есть бытовая техника, книги, картины, детские игрушки, диваны. Это вообще как? Класс! Hello. Sorry. Здравствуйте, извините, вы работаете здесь? Uh, да, работаю. Do... А можно пару вопросов вам задать? Конечно. У вас здесь так много посетителей, почему в Швеции так популярен секонд? Потому что в моей стране в основном секонды для людей, у которых мало денег. В Швеции секонд-хенд очень популярен, потому что мы любим использовать старые вещи вместо того, чтобы выбрасывать их. У людей и так много вещей, и они постоянно производят еще и еще. Это, конечно, плохо для нашей планеты, а ведь мы хотим сохранить ее для наших детей. Мы хотим сберечь нашу планету, и переход на электрокары — это одно из решений, которое поможет это сделать. Шведы исповедуют философию апсайклинга. Когда вещи не выбрасываются, а им дается вторая жизнь. И третья, и четвертая, и пятая. 
Шведы считают, что это очень правильно по отношению к окружающей среде. Мы можем поменять машину, только если на ней стало небезопасно ездить. Или если решили перейти с бензина на электричество. Это, кстати, серьезная причина. Наша сеть секонд-хендов называется «Помощь Эрика». Ее основателем был мальчик 10 лет. Он тяжело болел и хотел помочь другим больным детям. Он написал письмо на радио. Журналисты его пригласили на эфир, и там Эрик попросил шведов поделиться вещами. Людей это тонуло. Он умер в 37 лет, но столько успел сделать. Все деньги, вырученные здесь, идут на помощь детям. Шведские секонды работают так. Здесь можно и купить что-то, и принести свои старые вещи, как пожертвование. Все деньги от продаж идут на помощь детям во всем мире. Голодающим в Эфиопии, пропадающим в рабстве в Камбодже, страдающим от эпидемии в Бангладеше или Уганде, детям с инвалидностью в Беларуси или Молдове. Я слышала, что шведов не впечатлит, если кто-то купит дорогое новое платье в бутике. А круче, если ты купишь почти новое, но задешево и в секунде. Это правда? Да, потому что здесь ты можешь найти что-то уникальное. Ты можешь купить и переделать под себя. И это будет твой особенный стиль. Я решила взять картинку. И еще я хочу отдать свою сумку. Нет, нет, я хочу оставить. Как пожертвование? Да, я хочу пожертвовать. Спасибо. Делайте добрые дела всегда. Шведы за безопасность. И я за безопасность. Поэтому я так люблю путешествия с премиальной картой MasterCard. С ней я не переживаю за захранность средств. Кроме того, еще и получаю кучу приятных бонусов и фишек. Например, скидки на аренду авто. Почему бы и нет? Я не только за безопасность, а еще и за разумное потребление. Ну а мне, как владельцу безлимитной карты, пора познакомиться со шведским богачом. Здесь миллионеры и миллиардеры – это не нефтяные магнаты, а изобретатели. Вы ведь сидели на стульях из Икея? Или слушали музыку в Spotify? Или созванивались с родными по скайпу? Так вот, это все создали шведы и заработали на этом целое состояние. Представить мир без шведских компаний сейчас очень сложно, поэтому я не могу не узнать, в чем их успех. Я отправился в гости к местному богачу, основателю одного безумно популярного интернет-приложения. Вот и он, Йонас Теландер. Человек, который придумал Storytel — виртуальную библиотеку аудиокниг с миллионом пользователей во всем мире. Стоимость сервиса даже трудно уложить в голове — больше миллиарда долларов. Каково это — быть главой такой огромной компании? О, это классно. Я очень долго мечтал основать собственную компанию. И вот, 15-16 лет назад, вместе с партнером создал Storytel. Нам просто нравились аудиокниги. И мы хотели, чтобы их можно было слушать когда угодно и где угодно. Но это сейчас звучит легко и просто. На самом деле, первые четыре года у Йонаса вообще ничего не получалось. И тогда он решил пойти на шведское телешоу для предпринимателей. Там нужно было убедить инвесторов вложить деньги в его компанию. И ему удалось. Наверное, у вас, шведов, есть какой-то секрет. Почему тут успешные компании растут как грибы? Нет никакого секрета. Все базируется на том, что мы придумываем простые и понятные вещи. И что у нас в стране хорошее образование. Люди получают знания, которыми пользуются. А еще, говорит Йонас, шведам и в жизни, и в работе помогает их особая философия. У нас люди работают в балансе. В Швеции не круто работать сутками. Нужно ведь не забывать о детях, о семье. Это то, что у шведов называется лагом. Да, именно, лагом. Когда не очень много и не очень мало. Вообще, глядя на Йонаса, сразу и не скажешь, что он миллиардер. 
ни костюма от пафосного бренда, ни туфель из крокодиловой кожи. Даже роликсов на руке нет. Да и офис больше похож на школьную библиотеку, но никак не на штаб-квартиру компании, которая стоит миллиард долларов. Я думаю, что это вообще какой-то пережиток, кичиться деньгами. Не ожидай от себя, что ты лучше кого-то. Не пытайся хвастаться, что-то там показывать. Это того не стоит. Сейчас покажу место, где можно кушать дешево и очень даже по-шведски. Надеюсь, будет вкусно. На первый взгляд какая-то столовка. Но на самом деле это очень необычный ресторан. Вся еда приготовлена из остатков продуктов, которые не успели продать в магазинах. Ресторан покупает их за полцены и превращает в разные вкусняшки. Многие люди боятся, говорят, это что, просроченная еда? Нет, 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 все продукты свежие. Но если бы мы их тут не приготовили, они бы через день-два испортились и оказались на свалке. Мы еду используем вместо того, чтобы выбрасывать. Йенс и двое его партнеров – это бывший шеф-повара ресторанов со звездой Мишлен. Они видели, сколько еды выбрасывается каждый день и решили, что с этим нужно что-то делать. Мы начали 7 лет назад, но разговоры о том, как пищевые отходы загрязняют планету, людям не нравились. Сегодня это уже нормально, это в тренде. У нас появились последователи. Ведь выбрасывать еду – это тупо. Ресторан Йенса даже получал награду как самый экологичный ресторан Швеции. У нас нет меню. Когда люди приходят, они не знают, что здесь будет на обед. И даже повара, когда приходят утром на работу, не знают, что будут готовить. Потому что не знают, какие именно продукты им привезут. Повара придумывают блюда прямо на ходу. А бедные или богатые люди сюда приходят? Хм. В Швеции нет особой разницы между бедными и богатыми. Сюда приходят разные люди. Но чаще всего те, кто работают поблизости. Здесь нет официантов. Каждый накладывает еду себе сам. И платишь не отдельно за блюдо, а за вес всего, что влезло тебе на тарелку. На 12 долларов у меня вышло 3 суши нигири с лососем, пару кусочков тушеного осьминога, салат из помидоров и кино и кусок какой-то рыбы, плюс вода и булочка с маслом. Оно вкусно! Угу. Топ за свои деньги! Осьминожки! Сладкая жизнь. Я спросил у своего водителя Густава, как развлекаются богатые шведы. Думаю, тебе обязательно нужно увидеть шведских рагеры. Можно было подумать, что шведы – самые скромные и правильные земляне. Но в тихих шведах черти водятся. Ребята, я попал на закрытие тусовки Рогаре, где собираются вот такие крутые тачки. В этом году это последнее собрание. Если Швеция – это круто, то вот эта тусовка, это прям вау! Рагаре – это фанаты коллекционных американских машин. Они вбухивают десятки тысяч евро в их ремонт и тюнинг, чтобы мериться, у кого тачка круче. Мы тут катаемся, оставляем на асфальте черные полосы от шин, бензин палим. Это большие игрушки для больших мальчиков. Я свою купил за 17 тысяч евро. И еще 40 тысяч вложил. 
Я в свою инвестировал где-то 500-600 тысяч шведских крон. Ой, я перестал считать ремонт после 100 тысяч евро. 100 тысяч евро? А я продолжаю узнавать шведов. Мы уже говорили, что они страшно повернуты на экологию. Так вот, этой слабостью можно воспользоваться в своих корыстных целях. Сейчас покажу. Приезжаем в морской музей. Заходишь на ресепшн и говоришь. Hello. Здравствуйте, я бы хотела пособирать мусор на реке. А, хорошо, на зеленом каяке, да? Да. Смотрите, мусор, что найдете, собирайте сюда. Ага, мне надо это взять с собой? А сколько мусора мне нужно собрать? Неважно, сколько сможете, сколько получится. А это ключ от вашего каяка. Найс. Супер. Вы поняли фишечку? Так как шведы помешаны на экологию, чтобы покататься бесплатно на каяках, ты должен собирать мусор. Это называется акваплогинг. От аква, понятно, вода. И шведского плока уп. Собирать. Идея, правда, не шведов, а одного датчанина. Но в Швеции очень популярны. О, смотри, сколько уточек. Боже. Ну что, мы готовы? У! Санька, потолкнешь, пожалуйста. Как вообще плыть? Я по кругу буду кататься. Ну, слушайте, не так уже плохо. Главное не делать резкие движения. Ну что, погнали! Слушайте, ну круто же! Где еще можно покататься на каяке бесплатно? Вперед! За мусором! Так хочется, чтобы рука работала. Вообще не могу двинуться. Вообще, что вообще? О, о, о. Сань! Держи дистанцию. Везде написано полтора метра друг от друга. А! Мокро. Где вообще мусор? Зачем я сюда пришла? Так, а что будет, если я мусор не, на... не найду? Просто на халяву так покаталась. Плохо. Саня, кинь бумажку. Ну, ради приличия. Я, я сразу подберу. О, о, Санек, Санек, смотри! Сделали доброе дело. Кто вытер свои сопли здесь, а? Не надо кидать. Как бы стыдно будет вот это приносить. Одну бумажку. Больше ничего. Так, у меня есть классная идея. Идем со мной, Сань. Правда, спросили, почему мусор сухой. Эх. Рагоры переворачивает представление о шведах с ног на голову. Утром это тихий айтишник, а вечером хулиган на раритетном плимуте. Днем заботливый дедушка, а вечером выпендрежник на старом додже. Мы очень вежливые и сдержанные люди. А здесь место свободы, где ты можешь себя показать. Такое, типа, разрешенное пространство для понтов. Это круто. Водить старую машину, показывать ее всем. Мне нравится ее звук. А на работу вы тоже на ней ездите? Нет, нет. Это было бы скучно ездить на такой машине каждый день. Она шумная, дымная, запах не очень. Вот это настоящие игрушки для мужиков. Я сейчас чувствую, как будто я в американском фильме. Реально, еще и сзади американский флаг. Я просто несусь. И вдыхаю воздух в свободной Америке. Но в Швеции. Ну ничего. Но откуда американские тачки в Швеции? Так вышло, что в 50-е годы с запада сюда добралась мода на рок-н-ролл и американские маслкары. Так вот, у шведских хулиганов все это до сих пор в почете. Да, в обычной жизни это обычные люди с обычной работой, с обычной семьей, с обычным домом. А здесь... Ну, в тихом ауди черти водятся, ребята. Это круто. Так, 
Thank you. Thank you. О том, как устроен быт землян, лучше узнавать не из хостелов и отелей, а непосредственно стуча к ним в двери. В идеале найти каучсерфера, человека, который пускает к себе переночевать бесплатно. Что я и сделала. Шведы с большим трудом кого-то пускают в свое личное пространство. Но мне повезло, и меня уже ждут. И я быстро зайду, потому что замерзну. Здесь. Привет, ты Герман? Да, привет. Добро пожаловать. Рада познакомиться. Обувь нужно снимать? Конечно. Так делают в каждом шведском доме. Мне это нравится, у меня в стране так же делают. Я не знаю, а где-то не так? Неужели есть страны, где не разуваются? В Латинской Америке. Серьезно? Почему? Не знаю. Кстати, Герман – местная знаменитость. Он певец, участвовал в талант-шоу на шведском ТВ, но живет в самой обычной квартире. Это очень по-шведски. Все стены белые и деревянный пол. Я сначала подумала, что это линолеум, но нет, это не для шведов. Они за натуральные материалы. У них в доме из пластика разве что окна и пару стульев. А так даже подоконники и те из камня, мрамора или гранита. Ой, ну а почему у тебя штор нет? Даже не знаю. Это у всех так. Ну у вас же соседи есть напротив. У нас есть соседи, но всем пофигу. И вы себя нормально чувствуете, так? Конечно. Ну ты ж, наверное, ходишь дома голый. Вдруг увидят. Да, но это их проблемы. Пусть не заглядывают. То есть вы не стесняетесь? Да просто это мое дело. Что хочу, то у себя дома и делаю. Это кухня. О, милая. Да, немного маловато, это проблема. Если честно, я был бы счастлив иметь кухню побольше. А почему у тебя так много... Почему так много мусорных пакетов? Вообще, это штука, которая мне не особо важна, но важна другим. Меня прибьют, если не буду сортировать мусор. Yes. А это сложно для тебя? Да нет, это просто. Это пять минут пройтись, но у меня вечно не хватает времени. Если честно, я просто не хочу это делать, понимаешь? Если кто-то увидит, что я не сортирую, то будет говорить, а ты не заботишься об окружающей среде, а хочешь, чтобы планета умерла. Кстати, чтобы шведы охотнее сортировали мусор, им за это дают деньги. За каждую пластиковую бутылку можно выручить две кроны. Мелочь, а приятно. А это твоя комната. О, отлично, возле кухни. Удобно. Я люблю поесть. Правда, это прям пацанская комната, но тебе понравится. О, тут и шторы. Да, почему нет? Зато солнце с утра не слепит. Для меня это хорошо. познакомился, так скажем, с классическими шведами. Такие аккуратные, скромные, вот все хорошо у них. Но сегодня я познакомлюсь с другой стороной этих землян. Я отправился в глушь скандинавских лесов, чтобы стать настоящим викингом. А я с утра пораньше иду на встречу с моей новой подружкой Элисом. Мы с ней познакомились в соцсетях, в группе, где тусуется шведская молодежь. Элисон предложила показать мне, что такое экстрим по-шведски. И сказала прихватить купальник. Вот это место, где мы с Элисон встречаемся. Красиво. Пацаны. Мокрые. Она что, насчет купальников была серьезно? Они здесь купаются. Как я вообще буду купаться? Чтобы вы понимали, сейчас на улице всего плюс 13, а температуру воды я вообще не хочу знать. У нас все вокруг так делают по утрам. Вы даже если в декабре сюда придете, увидите, что кто-то плавает. 
И это не прикол какой-то, это шведский ритуал Моргандо. Сразу как проснулись, до первой чашки кофе пойти поплавать в ледяной воде. Так шведы испокон веков бодрятся по утрам и закаляются, чтобы выжить в скандинавском холоде. Ну что ж, придется и мне освежиться. Where we can... А где можно переодеться? А прям здесь. Yeah. <laughs> Еще один сюрприз меня ждет здесь. В 80 километрах от Стокгольма, на берегу озера Эркин, стоит деревня Стурхольман, где когда-то жили викинги. И сегодня шведы здесь живут точь-в-точь, точь, как их грозные предки. Ну а я чем хуже? 300 долларов, и я уже не Кирилл Макашов, а Конунг Киргар Макашонсен. Ребят, это Брита, и она мне покажет, как викинги жили кучу лет назад. Брита не просто переодетый гид, а настоящий археолог. Она с мужем и волонтерами воссоздала деревню викингов до малейших подробностей. Теперь принимает у себя шведов, которым надоела офисная работа и которые хотят прикоснуться к своим корням. Это все по-настоящему. Ты ходишь такой грязный, вонючий, но это объединяет. Погружение в жизнь викингов начинается с одежды. Обязательно носили шерсть. Однотонная была у бедных, mm -hmm. но у нас с тобой разноцветная одежда. Особенно синего много. Это значит, что мы богатые викинги. Mm -hmm. А нижнее белье шили из льна. Yeah. И вообще лен был чем-то изысканным. Так что ты у нас викинг на стиле. Банки. Ну да, я ж король. Да, да. Вы спросите, а где же шлем с рогами? А не было никаких рогов. Бритта говорит, что это выдумка художника Карла Деплера. Ему надо было нарисовать эффектные костюмы для оперы. Вот он и нафантазировал, а люди поверили. Они носили шапки, как на тебе сейчас. Твоя из шелка, кстати, это тоже признак богатства. Теперь идем смотреть жилище викингов. Вот мой маленький дом. Right. Смотрите, какие двери. Они реально выглядят как для викингов настоящие такие. Да, стиль. Это, конечно, необычно маленький дом, как для викингов. Но мы не могли построить большой, потому что мой муж строил в одиночку. Но зато тут все один в один, как было раньше. Даже эта резьба такая, как было описано в научных артефактах. У викингов не было многих привычных нам вещей, поэтому все приходилось делать своими руками. Например, разжигать огонь. Еще викингам постоянно нужны были веревки. Без них нельзя было ни рубашку подвязать, ни корабль спустить на воду. Супермаркетов с веревками не было, так что вязали сами, из крапивы. В этом деле нужны голые ноги. Ты, конечно, можешь попробовать по-другому. Мужчины тоже так делали? Наверное. Uh -huh. Им же надо было как-то вязать веревки, пока они были в море. Конечно, викинги не только работали и воевали. Играли тоже. Никаких тебе смартфонов и приставок. Вместо них была палка. Но это даже не игра, а заигрывание. Если парень выпустит палку, он был обязан жениться на девушке, с которой играл. Если девушка отпустит, то парень еще может подумать. Найс. Жениться я, конечно, не буду после такой игры. А вот хлебнуть чего-то можно. Вечером викинги собирались вместе и пили. В обычные дни – компоты, а по большим праздникам – мид. Или, по-нашему, медовуху, перебродивший мед с водой. Скол. Скол. Я не ожидала, что в Швеции в октябре месяце мне понадобится купальник. К сожалению, я взяла вот этот костюмчик, так что мне придется купаться. А нет, не могу, не могу залезать в воду, поэтому... Поэтому извините, сори, что это такое, Саня. В смысле? Пищевая... Так и... Я думала, мы команда. Ладно. Ну что, теперь я готова. 
Пленку верни. И я пошла. Ё-моё, лучше бомбита сделать, чем вот это вот все. Хорошая водичка, супер просто. Мама, привет! Ой, very nice. The best part is now when we get up. Wow! Как хорошо, заряд бодрости. Feels very nice. Только ножки не чувствую. А чтобы не просудиться, сразу после холодных ван шведы пьют горячий шоколад с печеньками. Знаете, кто-то любит сначала распариться в горячей сауне, а потом окунуться в снег. А мы наоборот, сначала плаваем в холодной воде, а потом согреваемся чем-то горячим. Викинги не могли без магии и разговоров с духами предков. Что бы они ни делали, шли в поход или на рыбалку, хотели выжить или скорее помереть, на все был свой ритуал с духами и бубном. Так как викинги ходили в походы очень далекие, их деревни годами оставались без мужиков. Пока те грабили Париж или Гамбург, женщины растили детей, вспахивали поля и защищали села от врагов. Пока, наконец, на горизонте не появлялся корабль. Это телефон викингов. Им встречали корабли, передавали сигналы в другие деревни, могли предупредить об опасности. И он именно для женщин. Thank you. Ну что, викинги мои, у вас есть выбор, либо приехать сюда, помогать здесь и жить бесплатно, либо найти 100 баксов и устроить себе крутой уикенд. Бутылка со 100 долларами спрятана в городе Нортелье, на улице Варяг Веган, слева от входа в деревню викингов, под большим старым кленом. Удачи! Отправляясь к шведам, ждешь, что они окажутся какими-то правильными, отличниками среди землян. Это мы еду используем вместо того, чтобы выбрасывать. Но за эти два дня мы поняли, что швед снаружи и швед внутри – это два разных шведа. Мы тут катаемся, оставляем на асфальте черные полосы от шин, бензин палим. В этих примерных семьянинах и белых воротничках до сих пор живут дикие лохматые викинги, которые ликуют, услышав зов своих боевых коней, у которых каждый мускул просолен ледяной морской водой, и которые готовы в любой момент прыгнуть в свои дракары и умчать покорять эту планету. Саня, кинь бумажку, ну ради приличия. Сто тысяч евро? Шеда какой-то сюда приносит что-то, что-то вот не просто посмотреть. Больше похоже на гипермаркет, чем на секен. А вид какой. Балтийское море видно. Миша! Привет! Здорово! 
Ну что? Ну что? Ну что? Все время говорим, ну что? Расскажи, ну, что слушай. интересное, пожалуйста. Ну хорошо, Ты несмотря на то, что эти земляне относятся холоднокровно к людям, какой холоднокровно, несмотря как на то, что эти земляне относятся холодно к людям, они с таким горячим сердцем заботятся о человечестве. А знаешь почему? Почему? Потому что они умеют держать баланс. Они могут типа быть и умеренными, и сдержанными такими, и в то же время дать драйву, когда это нужно. Это крутая черта, и она мне нравится. Может быть, пойдем погреемся немножко? Ой, пойдем. И полетим куда? К следующим землянам. Конечно. Пока, увидимся у них. Пойдем быстрее. Пойдем. Это, короче. О, вот тут где-то есть кафешка, я же здесь гуляла.